പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ വടക്ക് കിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പ്രതിഷേധക്കാർ ആസാമിൽ രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തീയിട്ടു ആസാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് നേരെ രാത്രി കല്ലേറുണ്ടായി പ്രതിഷേധം കനത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന് പുറമെ സൈന്യത്തെ കൂടി വിന്യസിച്ചേക്കും ഗുവാഹട്ടിയിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അസമിലെ പത്ത് ജില്ലകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കി കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കർഫ്യൂ തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് അസം ഡി ജി പി ഭാസ്കർ ജ്യോതി പറഞ്ഞു അസമിൽ നൂറ്റി അൻപത് സൈന്യത്തെ വൈകാതെ നിയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ത്രിപുരയിൽ ഇതിനോടകം സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രധാനമായും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ബോർഡുകൾക്കും മറ്റു പ്രതിഷേധക്കാർ തീവച്ചു വടക്ക് കിഴക്കൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ എന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വിമർശനം ദീബ്രുഗഡിൽ പോലീസും സമരക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ പോലീസ് ടിയർ ഗ്യാസും റബ്ബർ ബുള്ളറ്റും പ്രയോഗിച്ചു നിരവധി ട്രെയിനുകളും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു മലയാളത്തിലെ ചിലവേറിയ ചിത്രമായ മാമാങ്കം ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും മാമാങ്കം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി എന്നാൽ തിരക്കഥാകൃത്തായി ആരുടെയും പേര് എഴുതി കാണിക്കരുത് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി നിർമ്മിതാവ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള കേസ് ആറുമാസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സജീവ് പിള്ള സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ഷേഴ്സിയുടെ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തിരക്കഥയുടെ ആദ്യ കരട് കിനാവ് അഥവാ ചങ്ങാത്തം എന്ന പേരിൽ ഫിലിം റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതാണെന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മാമാങ്കം എന്ന് പേര് മാറ്റിയെന്നും തന്നെ സംവിധായകനാക്കി ചിത്രം പിടിക്കാൻ നിർമ്മാതാവ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അപ്പീൽ ഭാഗം വാദിച്ചു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ ചിത്രമായ മാമാങ്കത്തിൽ സ്ത്രീ വേഷമടക്കം മമ്മൂട്ടിയുടെ നാല് ഗെറ്റപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അണിയറ വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി തന്റെ ദേശത്തിന് മേൽ സ്ഥാപിച്ച അധികാര അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് മാമാങ്കം കേരള പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷി വകുപ്പിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കേരള പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ച നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപയുടേതുൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികൾക്കും മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം കൃഷി മത്സ്യബന്ധനം തദ്ദേശ ഭരണം വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികൾക്കും മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതിക്കുമാണ് അനുമതി കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലോകബാങ്കിന്റെ വികസന വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കും ലോകബാങ്ക് സഹായം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ായി വകമാറ്റിയെന്നു നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സമയത്ത് പണം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭൂപടം തയ്യാറാക്കാൻ ഐ ടി മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭ നിയന്ത്രണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും വേണ്ട ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കുക സംസ്ഥാനത്തെ വിപണികളിൽ കുതിച്ചുയരുന്ന ഉള്ളി വിലയ്ക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം മൊത്ത വ്യാപാരത്തിൽ കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞ് വില നൂറ് രൂപയിലെത്തി വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതോടെ വിപണി ഉഷാറാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് വ്യാപാരികൾ ഉള്ളിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത് ഒറ്റയടിക്ക് കുറവ് വന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ലോറികൾ എത്തിയതോടെയാണ് വിലയിൽ കുറവുണ്ടായത് രണ്ടു ദിവസത്തിനാവും കിലോയ്ക്ക് അറുപത് രൂപയിൽ എത്തുമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ കച്ചവടക്കാരെ മാത്രമല്ല അനുബന്ധ വ്യവസായികളെയും വിലക്കയറ്റം നന്നായി വലച്ചു വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഉള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ ഉള്ളി കൂടി എത്തുന്നതോടെ വില എത്രയും വേഗം സാധാരണ നിലയിൽ എത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആധാർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്കൂളിന്റെ പടി കയറാനാവാതെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിനായി കുട്ടികളുടെ ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി
നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നവരാണ് ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ ചേരാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല കോടതിയുടെ വിധി സർക്കാർ ഗൌരവമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ആധാർ ഇപ്പോഴും സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് നിർബന്ധമാണ് ഇത് കാരണം അംഗനവാടിയിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ദാരുണമായ കാര്യം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് പല കുട്ടികളും ആ ഒരു നേരം മാത്രമായിരിക്കും വയറു നിറച്ചു വല്ലതും കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആധാറിന്റെ പേരിൽ അതും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉ